سلام من مصطفی هستم این بار هم با سفرنامه از یک سعود تابستانه در خدمتتونم تاریخ سفر مربوط به اوایل شهری بر ماه سال 1401 هستش قله 3520 متری خیرونه رو بلندترین قله خط رأس نرو یا همون خط رأس معروف اوپرته که تو این سالها به عنوان یه مقصد گردشگری بسیار معروف بولد شده این خط رأس از منطقه خطیرهو در سوادکو شروع میشه و بعد از حدود 55 کیلومتر در فنیسک از توابع پشتگوه سمنان به پایان میرسه از جذابیت های این خط رأس میشه به تفاوت اقلیم دو طرفش اشاره کرد که معروفیت ایلاق اوپرت و لاماسیا رو به همراه داشته نام اصلی این قله خیرو نروه در زبان محلی خیرو به معنی چشمه کم و نرو به معنی چشمه پر آب سود این قله سه مسیر داره مسیر جنوب شرقی که از روستای آریم شروع میشه و با گذر از دشت تارو به قله میرسه دو سال پیش این مسیر رو تا دشت تارو رفتم و بقیه مسیر رو به سمت اوپرت ادامه دادم مسیر شمالی از روستای ورپی که با توجه به شیب زیاد و دست به سنگاش کوتاهترین مسیر رو داره مسیر شمالی دیگه ای هم وجود داره که از روستای سنگده و جنگل راش قابل سعوده. ما مسیر سنگده رو انتخاب کردیم. این مسیر طولانی ترین مسیر سعود به این قل است. سفر پیشنهاد مشتبه و نرگس بود. نرگس قبلا این مسیر رو تا نزدیکی های قله اومده بود و پیشنهاد داد قله رو از این مسیر سعود کن. صبح زود از تهران حرکت کردیم به سمت جاده فیروزگو. ابتدای سعود از روستای سنگده و جنگلبانیش. روستای سنگده از توابع شهرستان ساریه. مسیر دسترسیش هم از منطقه پل سفید سواتکو و هم از منطقه فریم تو ساری جنگلبانی سنگده مدتی به روی ماشین ها بسته شده و فقط به صورت پیاده دو چرخه یا با موتورهای محلی میشه این جاده جنگلی رو طی کرد محیطبانیه، سنگده، جنگلبانی البته هم استعاد حرکت حوالی زور به ابتدای مسیر یعنی روستای سنگده و جنگلبانیش رسیدیم ارتفاع اینجا حدود 1350 متر. امروز باید حدود 12 کیلومتر راه بریم و حدود 900 متر ارتفاع بگیریم تا به کلبه های منطقه بنده بون در ارتفاع 2230 متری برسیم <تصفيق> در ارتفاعات سنگده هستیم به سمت گوستان سرا مسیر سنگده به جنگل راش مسیری طولانی و جذاب 
چون این برنامه دو روزه بود وسایل کمپینگ و آشپزی وزن مازادی بود در دوش ما جالب بود اجازه ورود ماشین رو نمیدادن ولی موتورها به خصوص محلی ها این جاده ها رو قبضه کرده بودن مشتبه و نرگست دارن برنامه سود به قله رو برای فردا همه هنگ می کنن بچه ها سرخوش از این جاده جنگلی زیبا البته که خوندن راهیه برای گذر از خستگی ناشی از کلی کشی بعد از حدود پنج کیلومتر به یک دشت با سوله مخروبه رسیدیم اینجا نهالستان چوب فریمه موجی ببین دشته را داره بریم توش یه تندقه بشینی بس هست بریم یا بریم بالا بریم یا بریم بالا شرکته چوبه فریم نهالستان شرکت چوب فریم یکی از بزرگترین شرکت های بهرهبرداری چوب ایرانی که در زمان پهلوی تأسیس شده البته که الان رونق گذشته رو نداره جاده های جنگلی اطراف سنگده هم یادگاری از برداشت چوب از این منطقه است از این دورایی تا آبشار اوبون حدود سی کیلومتر جاده جنگلیه. الان چون اجازه ورود ماشین رو نمیدن گردشگرا مسیر رو معمولا با دو چرخه یا موتور میرن. این بر آبشار اوبون. این برم جنگل راش و چشم تلا رو گستان سرا.
بعد از نهار و یه استراحت کوتاه مسیر رو ادامه دادیم به سمت جنگل راش. جاده های جنگلی اطراف سنگد از معروف ترین و طولانی ترین جاده های جنگلی ایران هستند. کم کم باید از جاده جنگلی جدا بشیم و وارد دنیای عجیب بشیم. جنگل راش. قطعا یکی از جذاب ترین جاهایی که تو عمرم دیدم همینجاست. درختان راش یک دست و سر به فلک کشیده. انقدر اینجا برام گیرا بود که پاییز هم دوباره به اونجا برگشتم و به زودی ویدیوی اون سفر رو هم تدوین و منتشر میکنم. هر چقدر از زیبایی و گیرایی اینجا بگم کم گفتم. جز عجیب ترین جاهایی بود که تا حالا دیدم. رفت آمد زیاد و حضور موتور و گاهن آفرود در گذشته باعث شده بود منطقه از حالت بکری خارج بشه ولی با بستن جاده به روی خود رو این منطقه با اینکه زخم خورده از سالهای قبل بود ولی جانی دوباره گرفته بود و سکوت خاصی داشت اصلا نباشی نه یک کم هم قبلش برسیم بهتره حالا واقعا وسط آسمون هم نمید Ich 
Düşendim, نرگس اینجا از پاییز راش میگه دقیقا چیزی رو میگه که ما چند ماه بعد به چشم دیدیم با رسیدن به انتهای جنگل راش دیوارهای خط و رس نرو نمایان شدند. پوشش گیاهی هم کاملا تغییر کرد و دیگه خبری از درختان بلند راش نبود. اینجا دیگه عمده درخت ها و درختچه ها میوه جنگلی از قبیل از گیل جنگلی یا همون کنس و آلو جنگلی و زرشک کوهی بودن. زخم آفرود های سالهای قبل هنوز روی تن این منطقه است. با دیدن این زخم و گودال ها خوشحالم که اجازه ورود به ماشین ها رو نمیدن. درست مسیر سخت و طاقت فرساس ولی ارزشش رو داره. کم کم کلبه های بنده بون هم پدیدار شدن و دیدنشون جونی دوباره به هم بخشید. بعد از حدود 6 ساعت البته با احتساب نهار و استراحت های بین مسیر به محل کمپمون رسیدیم اینجا به بنده بون شهرت داره و کلبه های آقایان هیدرزاده اینجا قرار داره رسیدیم به محل شب مانیمون سلام خواستا نباشی خوبی بسته دارم میان بالا دوم داری میره پایین چادرها رو برپا کردیم و از مناظر غروب لذت بردیم بدون اینکه بدونیم شب چی در انتظارمون
بعد از غروب استراحت کوتاهی کردیم بعد از شام را آماده کردیم و خورد. تقریبا همه زحمات این سفر و وعده‌های غذایی با مشتبا و نرگس بود. آماده شدیم برای خواب ولی مگه میشد تو چادر از شدت سرما خوابید. این چند وقت هوا بسیار خنک شده بود ولی انتظار نداشتیم در این هوا سرد باشه. تجهیزات و لباس گرم زیادی هم نیاورده بودیم. از طرفی هم دود بخاری هیزومی کلبه آقای حیدرزاده ما را وسوسه کرد که مزاحمش بشیم. ایشون هم با آغوش باز ما را پذیرفت. شب رو در کلبه چوبی با بخاری هیزومی سر کرد. البته که بعد از دقایقی بخاری خاموش شد و سرما دوباره به سراغ ما اومد. ولی تونستیم شب رو به صبح برسونیم. قسمت اول سفرنامه خرونرو رو در این شب سرد و پرستاره به پایان می‌رسونم. امیدوارم لذت برده باشید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.